Minecraft. Hey Leute, willkommen zurück. Na, erschrocken. <lacht> Wieder mal ein Part heute ohne Webcam, da ich momentan relativ viel für die Uni am machen bin und den neuen Studenten quasi das Studentenleben und die Stadt und alles zeige. Und deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit nur tot total unterwegs und nie zu Hause und immer total im Arsch, aber ein bisschen aufnehmen muss halt schon mal so ein bisschen sein, ich will ja auch was hochladen, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie deswegen Pause machen wollte und deswegen begrüße ich euch zurück. Das letzte Mal hatten wir eine sehr, sehr traurige Stimmung hier, ja sehr, sehr traurig, weil die Monsterfalle nicht funktioniert hat und von wegen, die funktioniert, man muss ihr nur ein bisschen Zeit lassen. Als Beweis habe ich euch hier mal, ich habe mich einfach kurz neben dran gestellt, ne? Die Sachen werden gesammelt, es geht, die Monsterfalle läuft. Es ist nur so, dass sie sehr, 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 sehr ineffektiv ist. Also das muss man wirklich sagen. Hier kommt echt nicht viel zusammen. Aber sie läuft die ganze Zeit nebenher. Das heißt, ich hoffe drauf, dass hier das ein oder andere Monster noch spawnen wird. Wenn man genau hinhört. Okay, ich höre jetzt gerade nichts. Vielleicht sind auch meine Boxen zu leise. Ja, also meine Boxen sind ein bisschen leise. So, jetzt höre ich vielleicht ein bisschen mehr. Also hier spawnen schon Monster und alles. Es ist nur halt immer eine Sache, äh, ja, ob sie gerade Bock haben. Und es ist halt sehr langsam. Aber da wir uns die meiste Zeit, also nicht in nächster Zeit, aber ansonsten eigentlich schon öfters mal hier aufhalten, sollte es kein Problem damit geben. Also hoffe ich. Ich muss eh irgendwann mal noch eine richtig geile Monsterfalle bauen. Aber sowas sprengt normalerweise ein Minecraft-Let's Play. Hm, nicht so geil. Heute können wir uns jetzt aber mal hier endlich um den Eingang von diesem Ding hier kümmern. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie wir das anstellen. Also ich hätte eigentlich gerne das Ding hier benutzt. Weil das wäre schon cool und so. Ich meine, das ist zwar stillgelegt und so, und da geht auch keiner mehr runter. Aber ne, wenn wir hier sowieso runter müssen, können wir eigentlich auch hier einen Weg ins Eck reinschlagen. Weißt du, hier so einmal ums Eck, man kennt das ja schon. Und wenn hier eh Platz ist, dann ist das für uns nur umso besser. Ist das hier denn diese Höhle, wo ich nachher unten durchkomme? Ah, nee. Ah, ja, genau. Jetzt macht das auch das ganze Sinn. Wir haben uns ja schon mal in so eine Höhle reingegraben und dann war die Verwirrung groß. Hä? Was ist das denn jetzt? Wo kommt das her? Und jetzt ist es klar. Das ist diese Höhle, die wir da gesehen haben. Okay. Wenn ich mich also jetzt hier hinuntergrabe, sollte ich theoretisch... Moment, wir müssen mal kurz hier gucken, auf welcher... Höhe wir das Ganze machen, wenn man hier runterkommt. Das heißt, ab hier geht es runter, okay? Sollte ich ja theoretisch irgendwann in meiner Monsterfalle drin landen. Also im Idealfall. Also vielleicht. Also ich habe keine Ahnung, wo ich rauskommen werde. Aber hey, ein Versuch ist es wert, oder? Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, das ist schon mal gar nicht so gut. Aber immerhin wissen wir jetzt ungefähr, wo wir sind. Ich würde ja gern hier hinten durchkommen. Und ich frage mich gerade, ob ich das tatsächlich mit einer Treppe jetzt machen würde oder mit einem Fahrstuhl. Hm, 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 hm. Das heißt, da muss ich es schaffen, hier irgendwie durchzukommen. So. Hier ums Eck, da müsste man eigentlich hier runter und dann links. Vielleicht ist das sogar die bessere Wahl, weil dann hätte man ungefähr den Abstand, den es braucht. Wir nehmen den linken Gang. Das waren insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Also ungefähr hier. Ja, hier ist gerade schön Stein. Hier kloppe ich mich mal rein. Und komme direkt richtig raus. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja richtig gut gelaufen. Na, siehst du mal. Das ist der Vorteil, wenn man alles immer auf einer Stelle und sowieso baut. Dann hat man es bei solchen Dingern immer ein bisschen einfacher. Weil man muss nie weit graben, um zum nächsten zu kommen. Ah ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann können wir nämlich hier quasi, ja, unseren, unseren Minenschacht hier wirklich endlich mal absolut stilllegen. Ich meine, das Einzige, was ich hier habe, ist eine fette Obsidian-Farm. Mehr ist das ja nicht. Und uns darum... Moment, was sind denn meine, bitte meine Sichteinstellungen? Fahr? Okay, krass. Und uns darum kümmern, dass man hier vernünftig reinkommt. Aber das gefällt mir schon sehr gut hier. Erstaunlicherweise. <lacht> 
Meine Stimme ist heute auch wieder im Arsch. Man merkt es, glaube ich, ein ganz kleines bisschen. Und mir wird schwindelig, wenn ich die ganze Zeit so tief spreche, wie ich normalerweise immer spreche. Ich meine, normalerweise, man merkt das ja, wenn ich, was weiß ich, wenn ich irgendwelche Vlogs oder sowas aufnehme. Ich spreche ja eigentlich gar nicht so tief. Also eigentlich schon ziemlich, aber nicht so tief. Und wenn es dann aber soweit ist und ich so ein Video aufnehme, dann haue ich immer in der Sprache rein wie sonst was, weil es mir halt einfach Spaß macht, diese, diese tiefe Stimme da. Das ist... <lacht> ich werde da auch manchmal, weil das ist, ja, diese Kommentatorstimme, sage ich mal, äh, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, blöd angeguckt, weil normalerweise rede ich ungefähr so, also das ist so meine normale Sprechstimme, weißt du, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dann ist sie ungefähr so... Aber wenn ich dann anfange, laut und deutlich und mit hervorgezogenem Bass zu sprechen, ist das natürlich ein ganz anderer Klang. Ja, also, wenn meine Stimme nicht so im Arsch wird, dass auch noch besser rauskommt. Also, es jetzt rauskommt, aber ich glaube, ich habe ungefähr vermittelt, um was es mir geht. Ich habe vor allem vermittelt, dass ich nichts mehr zu essen habe. Scheiße. <lacht> ja, ich würde mal sagen... Wenn man eine Küche hat. Ah, nee, guck mal, wir sind doch in einer neuen Version unterwegs. Oh, ist das edel, Alter. Das ist echt edel. Das ist so ein Vorteil, wirklich. Und ich spiele nach wie vor gerade hier ohne Shader. Weil es so schon, äh, ja, nervig genug ist, da unten nichts zu sehen. Und im Shader, wenn man die ganze Zeit nur im Untergrund baut, ist es nicht unbedingt so viel besser. Es wird ja bald da hochgehen. Da, wo man hier so gerade ein bisschen was durchsieht. Dann geht das Ganze auch wieder bergauf. <lacht> Alter, meine Stimme. <lacht> Jetzt geht es darum, hier diesen Gang mal fertigzustellen. Das heißt, hier diese Spielerei, die wir hier hatten, die verschwindet jetzt wieder. Das kann ich nämlich hier schön zubauen. Hat niemand irgendwas je gesehen? War da was? Ich habe nichts gesehen. So und so. Hm? Alles ganz normal. Das hier können wir zubauen. Das hier können wir endlich mal zubauen. Meine Güte, ey. Hab ich hier rumgepfuscht. Äh, der Kabelstone hier ist mir herzlich egal. Und hier bauen wir jetzt eine Plattform rein. Das ist eigentlich ein schöner Eingang zu unserer Monsterfalle, muss ich sagen. Äh, hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Nein, meine Güte, Mann. So viel Glinstern habe ich jetzt auch nicht, dass ich den die ganze Zeit hier weghauen muss. So, und jetzt hier noch einer. Und jetzt hier noch zu. Und das war's. Sieht eigentlich echt smart hier aus. Also doch, gefällt mir gut. Und wie viele Sachen sind hier inzwischen zusammengekommen? Nichts. Seriously? Also wir machen uns gerade, glaube ich, echt umsonst einen Stress, diese Monsterfalle hier. Ich werde mir da jetzt gar nicht mehr so viel Mühe machen. Wir bauen die jetzt noch kurz fertig, aber ich glaube, die ist, wenn wir sie gebaut haben, schon zum Abriss freigegeben. Echt, ey, das geht doch gar nicht. Hier funktioniert nichts. Das ist echt traurig. Wow. Und dann auf einmal kommt hier ein Creeper rein. Ich habe gerade echt Angst bekommen. Das hätte jetzt noch gereicht. Hey, dann hätte ich gerade wieder aufgehört zu bauen. Wenn der uns jetzt alles wieder hochgejagt hätte. Okay, Edit. Sie bringt es wohl doch irgendwie. Man muss sich nur hier unten aufhalten. Naja, AFK hier hinstellen kann ja jeder was. Ah, jetzt müssen wir uns noch hier drum kümmern. Ich würde sagen, da gehen wir einfach hin und setzen den Hebel woanders hin. Ähm, jetzt dann habe ich natürlich keins mehr, aber das müssten wir irgendwie hinbekommen. Weil ich möchte eigentlich hier vorne, so wie das ist, das gefällt mir ganz gut. Also so ein bisschen, ja, man kann das hier natürlich noch alles schöner bauen, das ist klar. Es geht immer schöner und gerade an dieser Stelle könnte man jetzt natürlich das Ganze auskleiden und so und wie oben. Aber ganz im Ernst, ich lasse es jetzt erstmal so. Diese Monsterfalle ist jetzt nicht so Mords, das Ding, sage ich mal, die Erfindung des Jahrhunderts, als dass ich jetzt hier großartig. Finde ich eigentlich echt ein bisschen traurig. Hätte ich geiler gefunden. Das können wir jetzt endgültig mal wegmachen. Aber naja, <lacht> ist halt so. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr die nächsten Parts lieber sehen wollt. 
Weil, also wenn ich jetzt nicht an der Monsterfalle weiterbaue, weil ich werde da heute fertig, werde ich anfangen, da oben das, was man da sieht, anfangen, äh, neues Zuhause zu basteln. Das habe ich ja schon mehrmals angekündigt und das will ich dann auch machen. Weil hier an diesem Berg kann ich bald nicht mehr allzu viel verändern. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu optimieren und so. Aber im Allgemeinen, also hier, wenn ich mich da umgucke, der Berg ist soweit fertig. Also da ist jetzt auch unten drunter der Platz genutzt und alles. Da werden noch mal ein paar Sachen mit dem Lager kommen, was anders ist und so weiter. Aber so viel wird sich da nicht mehr tun, kann ich ganz ehrlich mal sagen. Und da oben will ich jetzt eben ein riesiges Farmhaus einrichten. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da oben weiter bauen soll. Oder ob ich davor noch die Monsterfalle perfektionieren soll. Also ich mache beides. Mir ist das relativ egal, weil... Das heißt, perfektionieren ist das falsche Wort. Schöner auskleiden, weil perfekt wird die nicht werden. Also mir fällt da jetzt auch auf Anhieb nichts ein, was ich machen könnte, um einen höheren Profit hier rauszuholen. Muss ich so sagen, weil... Hier geht einfach nichts. Die Falle ist scheiße. <lacht> Sie ist zu klein. Monsterfallen braucht man so 50 mal 50. Das ist ein gutes Ding, aber so eine Monster... So eine Monsterfalle zu bauen ist sehr, sehr aufwendig. Und das will ich eigentlich ein bisschen vermeiden. Oh, Test. Kommt die hier durch? Nein, kommt sie nicht. Gut, das wollte ich nämlich herausfinden. Aua. Krass, dass der hier runterschießen kann. Das wollte ich nämlich herausfinden, ob das Ding hier auch spinnensicher ist. Und das ist es. Außer natürlich gegen Ka Cave Spiders. Aber wann haben wir hier schon mal den Cave Spider, ne? Also. Wunderbar. Die Spinne geht jetzt natürlich nicht dahinter, das ist klar, aber. Na komm, geh mal ein bisschen sterben hier. <lacht> Habe ich sie wohl genug abgetrieben. Ähm, der Boden ist auf der Höhe hier, ne? Ja, so. Und das hier ist eigentlich eine Wand. Das heißt, ich kann eigentlich hier zum Beispiel den Hebel hinsetzen. Äh, Hebel? Dann haben wir nämlich hier ein Signal, das wir hier runterführen können. <lacht> Gerade haben wir hier ein wunderschönes Ding, eine wunderschöne Redstone-Reihe hier, obwohl das überhaupt nicht komplex ist, was ich gerade mache. Das kann jeder zu Hause schnell nachbauen. Und es funktioniert. Sehr gut. Ähm, jetzt gilt es, das nur noch jetzt zuzubauen. Ich möchte jetzt wirklich nicht mehr viel dran machen. Und wahrscheinlich reicht uns der Cleanstone nicht für den Boden aus. Ne, natürlich nicht. Na, dann halt noch ein bisschen Erde rein. Fällt gar nicht auf. Gut, also, so sieht es aus. Das ist ziemlich cool. Das funktioniert auch. Dann haben wir, vielleicht sollte ich hier noch ausleuchten, nicht, dass hier noch irgendwas kaputt geht. Dann haben wir hier unsere Truhe, wo schon ganz okay, also dafür, dass die Falle so klein ist und so schnell gebaut gewesen, kann man das echt durchgehen lassen. Hier müssen wir noch Erde reinziehen. Oh. Habe ich denn auch überhaupt kein Glück, Alter? Komm her, komm her. Dass man nicht alles tut für eine Erde, sodass es nicht auffällt. So. Also, das ist unsere provisorische Monsterfalle. Ihr habt schon gesehen, sie funktioniert. Schön ist sie nicht. Vielleicht könnte ich gerade noch mal irgendwie was mit den Fackeln machen, sodass die wenigstens nicht ganz so abgefahren aussehen. Hm, hier ist eine Fackel ganz okay. Ja, das reicht eigentlich auch mit der Helligkeit. So. Also, das ist meine provisorische Monsterfalle. Soweit haben wir es jetzt immerhin geschafft. Man sieht ja auch, sie funktioniert. Vielleicht nicht so effektiv, wie man sich es wünschen würde, aber sie funktioniert. Das ist schon mal ein Anfang. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was wir noch machen könnt, man könnte natürlich noch ein weiteres Stockwerk machen. Das mache ich vielleicht sogar noch beim nächsten Mal. Aber ansonsten ist dieses Ding, naja, für den ersten Versuch ganz okay. Ich habe mal, das kann ich vielleicht zum Schluss noch sagen, ich habe mal eine richtig große Monsterfalle gebaut. Eine 50, äh... Mal 50 Monsterfalle, also das sind ja momentan, wenn ich hochrechne, reine Spawnfläche, bzw. mit Wasser sind wir ja bei 16, ja ungefähr bei, sagen wir optimistisch 20 mal 20 
Und das hoch 2. Weil also 20 mal 20 Fläche und 2 davon, weil es sind ja zwei Ebenen. Aber 50 mal 50 ist natürlich unendlich viel größer. Also 20 ins Quadrat ist wesentlich weniger als 50 ins Quadrat. Das ist ja irgendwie, ne? Das ist auch nicht doppelt so groß oder sowas. Man muss jetzt auch nicht denken, jetzt kommen wieder die... Weil 2 mal 20 mal äh, hoch 2 ist immer noch weniger als 50 mal 50. Auch wenn man dann irgendwie auf 40 mal 40 im Kopf kommt. Aber das ist natürlich falsch gerechnet. Ne? Also hier Mathematik und so. Ja, kennst du vielleicht. Hat man mal gemacht, so Grundschule und so. Ne, ganz im Ernst. Ähm... Die Falle ist infektiver als das, was ich mal gebaut habe, aber ich weiß auch, wie lange ich an dieser anderen Falle mal dran gesessen habe. Boah, das, das könnte man höchstens in einem Livestream machen und selbst dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich will. Ha, ist das schön. Eigentlich müsste man hier irgendwo noch Glas reinziehen. Das mache ich vielleicht auch das nächste Mal. Also nächstes Mal ziehen wir noch Glas rein, bauen noch einen dritten Layer und dann fangen wir mit unserem Farmhaus an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich gehe jetzt mal weiter Erstsemestern äh, die Stadt zeigen. Und äh, ja, bis dann. Tschüss.